，小曼，小曼，快醒醒，快起来，跟我去田里，我要给你一个惊喜。小马，你死了！离开我家！你不相信我吗？在你心里，我就是这样的人吗？女孩，你快走！原来一直是我自作多情。再见了，庄小曼，再也不见。庄小曼。我争气一点，庄小满是吧？我代表林氏集团继承人来解除和你的婚约。婚约？哎哎，这是退婚合同。腹肌有八块，还从来没谈过恋爱。哎，是，你怎么知道？是不是只要我答应退婚，价格随我开，你老板眼睛都不带眨一下的？哎，对，只要同意退婚，价格不是问题。那这笔钱转在我卡上，我是不是还要先掏一笔手续费呀、啊？呃，手续费？啊。林总，这个庄小曼好像不知道婚约的事，把我当成了骗子。我爷爷真会给我找麻烦，还有你，浪费我时间。小马，哎，妈，外面亲戚都来了，你该出去见见人了。快好了，再等会儿。我看这事儿也没那么难吧，林总这次亲自出面，肯定能成。那个，妈跟你说个事儿，但是你不能生气啊、哦。妈，你要做什么呀？是你二婶儿，想给你介绍个对象，叫什么皮特王。林二婶说了，对方是有能力的，听说这几年挣了不少钱，成熟体贴，会疼人，绝对是一个优质男。妈，我都跟你说了多少回了，不要再给我安排相亲了。这，还好意思说？之前给你安排的，你都找借口不去。哎，这次人家到家里来了，你就见见吧。啊，我不去，要去你自己去。庄小满，你要是不去，我就。就和你断绝母女关系。你准备好协议，我去会会他。林总，你小心点，这村姑的厉害我见识过。又来这一套，想断绝关系是吧？好的，阿姨。乖女儿。人家大老远赶过来了，当着满屋子亲戚面把他赶走，咱们庄稼会被人暗地里戳脊梁骨的。妈，那你能不能答应我，如果我这次又没相中的话，你以后不要再给我介绍了？哎，哎，行行行，今天妈安排了你大姑和你小姨们给你撑场子啊！哎，你找谁啊？庄小满在家吗？相亲对象在在里面呢，哎，是不是？长得跟大明星一样，哎呀，十里八村的可不多见啊！我看小满还怎么挑。庄小满呢？我找庄小满。哎，小满，小满快点出来呀、啊！这小。
长得还挺着急。哎，小伙子，你怎么一个人来相亲呢？啊，你们家人呢？哎哎，一个人就一个人吧。哎，要不要先喝点水啊？这么远过来，辛苦了。你就是爷爷给我找的麻烦。他长成这样还需要相亲吗？相亲。那我就不客气了。这就是我们家小马，小马，我们替你把过关了，小伙子可以。嗯，你就是二婶介绍的相亲对象。是我。哎，瞧瞧，这俩孩子多般配呀，可不就是吗？快结束吧，这场闹剧。今天把事定了，明天选个好日子给俩孩子把婚一结。明年这个时候啊，你就等着抱孙子吧。既然是相亲。能否给我们一个单独了解的机会？他想干嘛、啊？走走走，咱们都出去走走，咱俩单独聊。我知道现在的年轻人都讲究三观一致，你们好好聊聊啊，加油！放心吧，没什么好聊的。是个人啊，脸色说变就变。坐。嘿，这可是我家。好戏开始了。喝水。相亲是我妈安排的，咱俩都是被迫的。坐一会儿，哪儿来的就回哪儿去吧。我倒是自愿的，你就这么闲吗？如果可以，我们这几天就可以领证。亏你个头啊！对，就是这个态度。不认识的人总不能结婚。对我而言，跟谁结婚根本不重要。我真是开了眼。那我请问，你认为什么才是重要的？重要的是让你讨厌我。重要的是婚后。我希望你能以我为主，我主外，你主内。我这人喜欢热闹，孩子生的越多越好。但是，我不负责带。哎，不是，你哪儿来的自信说这？我还没说完呢。你最好说人话。我们俩结婚以后，我去哪里，你不能管；你去哪里，见什么人、办什么事儿、几点回家，都必须随时向我汇报。冷静，别忍了，爆发吧！李梦，我忍不了了。哎，我把话给你放这儿。很好，大声说出来。就算世上只剩你一个男人，我庄小满也不会嫁给像你这样的人。就这？这是你自找的。也太让我失望了。哎、你们能听见他俩在说什么吗？听不清呀。不过看样子，俩孩子也看对眼了。你们在这趴着干嘛呢？小满呢？我给他介绍的对象来了。他是相亲对象啊？他不是隔壁村那个王麻子吗？什么什么王麻子？人家现在劈腿王。明明是王麻子吗？他是来相亲的。那里面那个是谁啊？里面。不过也够用了。还有点笑。这不很简单吗？搞定。好。既然庄小姐这么说，我就放心了。我可是留下证据了。莫名其妙吧你？田贵妃，田贵妃，田贵妃，你干嘛？田贵妃，你谁呀？是不是二婶你给我介绍的相亲对象吗？他才是我给你介绍的相亲对象。二婶，二婶，这个好，这个好。这什么情况？你不是来相亲的，那你是来干嘛的？我，我是来找你退婚的。我，说吧，为什么报警？警官，这个人肯定是某个杀猪盘诈骗组织的小头头，他擅闯我家，还冒充别人的身份跟我相亲。诈骗可是大罪，私闯民宅也是非法行为。好，交代。首先。他说的诈骗组织，根本就是无稽之谈。其次
，我也没有私闯他家，是他的大姑大姨们前呼后拥把我请进去的。不信的话，你们可以问他。当着警察的面，看你还敢撒谎！这这话是不假，但他派人好几次找我，说要给我一笔巨额退婚费。世上哪有白捡便宜的好事？这不是诈骗是什么？你交代一下，退婚费是个什么情况？我的爷爷和这位庄小姐的爷爷，多年前为我们定下婚约，但是我们之间根本不可能。我给他钱，就是为了解除这个婚约。好笑吧你？这都什么年代了，连小说都不带这么写的。但这件事情，千真万确。知道了。这个骗子，看警察怎么揭穿你。林县的资料查出来了，没有案底。啊？有必要这么惊讶吗？你们俩的事确实是个误会。那婚约的事情，就明天。哎，小马，让我妈听到这事儿就没完没了了。看样子。你也明白这事有多麻烦。那明天我会再来，你想清楚再给我一个满意的答案。我让你好好处理婚约的事，你连我把脸都丢尽了。明天我还要跟供应商开会，我哪有那么多闲工夫待在村里啊？公司没你也行。什么意思啊？从现在起，你已经不是临时的总经理了。爷爷，你这是在胡闹啊！这门婚事是我和老詹有定下的，你不要觉得是儿戏。这事如果处理不好。你就永远待在大东村吧！不就说这事儿没这么简单吗？你看，行李我都给你准备好了。这老爷子到底想干什么？贾玲，加油！看来你们早就串通好了。你就是和我们家小满有婚约的林家后辈，叔叔您好。爸，妈，咱们回家吧。爸，回家。等一下。他不会是想要？你想多了。请问，这附近有酒店吗？啊，最新的酒店在镇上呢。谢谢。哎，他爸。镇上离这五十公里呢，你怎么不告诉他呢？我还没说完他就走了。别看这事儿闹的。哎，小林，镇上离这儿太远了。呵，还不理人，那就走好不送不是去酒店了吗？怎么又回来了？你以为我想回来吗？走不动了。你走了多久啊？哎呦，都怪你！镇上离这五十公里，你不说。你吃东西了吗？饿不饿？我不饿。我,我还是去给你弄点吃的啊。哎，哎，走走。你自己要走的。不是很厉害吗？还不理人。慢点。这天这么晚了，你来的也比较突然，家里没准备。今天晚上你就将就一晚啊！谢谢叔叔。哎，进来吧。哎呀，就当自己家啊，别客气。这是储藏室吗？啊
我帮你收拾一下先。哎，爸啊，我来收拾吧，你先回去休息。那、啊、行，你帮他收拾一下啊，小林，这边需要什么就言语一声啊。谢谢叔叔，回去了，爸爸。哎。这被子是你家祖传的吗？这还能用？那今天晚上你就住这儿。这哪里能睡啊？怎么了？给你地方住你还嫌弃啊？那不然你去住酒店吧。这可是我爷爷的房间。你爸妈都欢迎我，你有意见啊？我就直说了，今晚好心收留你，明天一早把你那个什么婚约一退，咱们俩两清。好，一言为定。明天一早跟我去退婚，以后我们俩谁也不认识谁。如果不是因为爷爷，我才懒得理你爷爷，你和这个庄家到底什么关系啊？非要这么折磨我吗？反正就一晚，这老爷子。天天给我出难题，这是在哪儿啊？啊，想起来了，庄小满退婚。洗面奶呢？你在逗我吗？哎呀，幸亏昨天先来的是小云，你定和你弟媳平时明里暗里欺负我，我睁只眼闭只眼就算了。但这次他欺负到小满头上来了，我绝不答应。妈，爸，你们俩怎么好端端吵起来了？庄小满，你今天必须给我一个交代。你昨天让我和 Peter 王丢人丢。什么皮特王？他就是隔壁村王麻子。一大清早的吵什么吵、啊？我还没找你算账呢，你倒还先找上门来了。我们小满可是高材生，你都介绍些什么东西？什么高材生？还不得回家来种地？你看人家皮特王一本正经，哪像你家闺女，脚踏两只船。是啊，阿姨，我可是看在二婶的面子上，才答应和小满相亲的。滚出去！桂芳，你怎么说话的？怎么？啊！敢做还不敢让人说啊！怎么了？怎么了？我就是要说，你们能不能？庄小满，你发什么疯？爷爷说了，家里要是有不干净的东西，就泼草木灰。你爷爷说的对。哎，叔叔阿姨，请放心，只要小满知错就改，离开这个野男人。我爷爷继续和他，谁是野男人？你就是，我就说你呢，你就是野男人。哎呀！哎呀！哇，看不出来他练过。说，谁是野男人？我我我我是。哎呀！二婶，你跟这……这下麻烦了，怎么收场？你们家这些糟心事儿，我看够了。什么时候跟我去退婚？小满，今天这个你看不上，明天我再给你介绍。小满，妈也不是想催你，妈
，老了谁照顾呀？我回来可不是为了听你们安排我的。对不住了。你想干嘛？好，我答应你了，我同意跟你在一起了。不是说好今天去对？不是这个，你瞎嘀咕什么呢？这你发什么疯啊？我问你什么时候去退婚？我当然要跟你去退婚了，但作为前提条件。你必须得陪我演一场戏。你以为我是演员吗？你以为我想这样吗？你耍什么花招？如果你不配合我，我就得一场接一场的相亲，还会连累我妈在村子里抬不起头来。这是你们家的事儿，我没时间陪你在这过家家。这事儿本来就赖你，要不是你冒充相亲对象，能有今天这一出吗？你要是不答应。退婚又没谈，耍赖是吧？你，乡亲们，我跟大家正式介绍一下，这就是我们老庄家的正牌女婿，她叫，她叫，乡亲们，还正牌女婿，连叫什么都不知道，肯定是假的。就是就是，算我求你了，还真是被你赖上了。假的。林宪，我叫林宪。各位乡亲们，之前我和小满的事儿没有告诉大家，造成了不少误会，请大家不要再给他安排相亲了。他已经名花有主了。我帮你搬回来一句，你要说到做到，别再耍赖。今天不行，还需要点时间。你以为我拿你没办法了是吧？一个礼拜，一个礼拜太短了，别人不会信。你不要太过分，二婶，你你看这弄的，最多一个月，一个半月，再讨价还价，这婚我就不退。既然要住这儿了，那就好好布置一下。等一下，嗯，切，我还以为要帮我，赶紧把这些东西给我丢出去。还有那些破东西，全部搬走。好，听你的，谁叫我有求于你呢？这还差不多。还有这被子，你得给我换掉。车怎么用啊？你必须给我换一个。你不要得寸进尺。你换不换？知道了。还有什么？这上面这么多蜘蛛网，你看不见啊？装修完人装，不许发火。不就是干点活吗？帮他一下，愣着干嘛？扶着点儿啊！你往上去一点儿啊！信不信我摔下来砸死？
。不会吧，这么巧？这女人是故意的吧？小满啊，你们需要帮忙吗？样子不需要我帮忙，不需要。啊！怎么了？哎，别抓！你你这儿怎么了？怎么了？除了这个地方，还有其他地方养吗？别抓了！你应该是过敏了。你怎么有空调啊？你那房间又没人住，我爸妈睡觉喜欢开窗，所以只有我房间有了。那你给我也装一个。你就住那么点时间，有地方住就不错了，还提要求。不是你求我住下来的吗？要是说话再客气点就更好了。脱衣服。干嘛？给你擦药啊！你不脱我怎么擦？刚觉得你温柔呢，就这么粗鲁？要不还是让他自己来吧。算了，我还是不涂了。我闭上眼就是，也不知道怎么搞，这么娇贵，碰到点灰就这样。我尘螨过敏。这个药治疗过敏还是挺有效果的，你告诉我在哪个位置，我帮你涂。下面一点，这儿，已经好了。谢谢。还没涂完呢，莫名其妙小满一家都在地里干活，这人是谁？鬼鬼祟祟的，先抓住再说。终于能安安静静吃个饭。哪来的畜生，敢来我们村头收东西？你，我饶不了你！啊，老实点儿，你放手。你说谁是小偷呢？敢偷袭我？啊！疼疼疼疼疼疼！放手！哎，你你放手啊！住手！小满，小满，你们家进贼了，他刚刚还在那偷吃呢。我那是光明正大的吃。耗子，他是我未婚夫。他。这什么时候的事啊？我怎么不知道？改天再跟你细说吧。情况太复杂，一个两个都这么粗，不许走！这到底怎么回事啊？这人看着就不像是什么好人
。我看你是眼睛有问题。你们必须跟我说清楚。这事你跟他说。我哪知道怎么说、啊？我倒要看你们怎么说。所以，你们的婚约是爷爷那边定下的。嗯。然后你们就这么答应了？怎么？有什么问题吗？当然有问题了。小满的初恋都还没呢，就冒出个未婚夫。你提这个干嘛？你还没谈过恋爱呢。谈恋爱有什么了不起？阿姨，当然是以此为契机认识了，然后我们两个就。看对眼了，挺能编啊！你说是不是啊？秦汉，是，他对我一见钟情。你有点脸吧？就算是这样，你也不能让人住你家里吧？周小满，你不会是个恋爱脑吧？看你怎么编。跟喜欢的人当然是有时间就腻在一起了。这你都能说得出口？行吧，有点腻歪的。他竟然还信了。谁给你这么多东西啊？是啊，这个刚才乡亲们给的。哎呦，给这么多、啊来来来，快坐下，来来来，坐坐坐坐坐。哎呀，这么多呀！哎，拿我拿着。啊，哎呦，好新鲜的。哎呀，快坐下吃。哎，哎，小林，昨晚没睡好啊？你这黑眼圈像是被人揍了一拳似的。这也吃太少了吧？这都不错了。昨天不是嫌弃不卫生，一点没吃吗？小满，怎么说话？<笑>一日之计在于晨，早餐最好吃一些富含优质蛋白又清淡的食物。叔叔阿姨，今天这顿早饭，你们的卡路里超标了。你不是也要吃吗？嗯，多吃点啊。哥，这是茶叶蛋哦，你小心眼睛变成五香味儿的，还以为大少爷肯吃饭了。林子，董事长这两天有点忙不过来了，有些事情他让你处理一下。哎，小满，又要翻土又要撒种的，最好呀有人能帮你。你想让谁帮我？我现在没空，你让他们来大东村找我。什么意思啊？让我去干农活？你别看我，不是我说的。放心吧，我陪他去。好好好，快吃！突然这么好了。我主打一个陪伴。原来这速溶咖啡这么难喝。
。哎，你这是来度假啊？我不是在陪你吗？就是有点晒，蚊子有点多。你忙你的吧，我还有我的事儿呢。以为自己是霸道总裁啊！真是。公司那一堆事儿，也不知道老爷子的身子能不能扛得住。我就等着你求我回去，让我在这儿办公，真有。林总，您看看这个项目怎么样？这是我们的计划书。这又是搞哪一出？回头让小谢联系你。行，打扰您了。林总，听说您被停职了。我们想想又不用这么夸张了。嗯，这个暂时不考虑。小马，哎，把这包中呢？是啊，光哥，天气好，我想着趁雨前把种子都播了。啊，你这样也太慢了，还是用拖拉机好。去我家把拖拉机开来。行。爸，你看小马，他在喂乌龟，整这么大场面，十有八九在装酷。还有第一次进村的时候，还整辆豪车，估计啊也是喂猪子。小马不会被骗吧？哎，你小点声，让小马听见。太丢脸了，听不见，听不见。好的。忙着呢，小林。装小马啊，装小马。本来找他假装未婚夫，就是为了避免被人说闲话，结果现在只不过是换了一个方式被人引。毛和友，中国烤鸡走向世界，挺好的。把这个策划案送到我公司以后。好，谢谢谢谢谢谢谢谢。听不见，不想看，快点干。你们公司我知道，没兴趣，以后不要再来找我了。要不林总您再别说了。庄小满，什么时候回家啊？早着呢，这样翻太慢了。不就是翻个地吗？有这么难吗？这么多天过去了，你处理的怎么样了？出了点状况。我会尽快搞定他。那个叫庄小满的女人和你到底什么关系？你就没有什么想要跟我解释的吗？跟你需要解释什么？虽然我是喜欢你，但我的眼里可容不得一粒沙子。别把自己想得太重要。如果你不把那个女人的问题处理好，你是知道会有什么样的后果的。说是要搞定小满，我倒要看看这种地有多难。想要在小美面前好好表现，博取好感吗？不能让你得逞。看你这样，你是要帮小满种地啊？对啊，你知道怎么开始吗？来，我教你。
这么简单，不是有手就行。是什么情况？姓文，浩浩哥，你回来了，你怎么又不提前跟我说呀？我好去接你啊！小满，小满，在八十分钟，小满，季文回来啦，季文回来。小门，你有病是吧？我待会儿再找你算账。哇，汤也来了，哎，这么丰盛，快坐。哎呀，今天我们大东村三人组终于聚齐了，来开酒。来，来，干杯！来，干杯！你们在这过家家呢，什么三人组，幼稚！今晚你这次回来待几天啊？我呢，刚刚结束了一个大项目，领导不仅给我升职，还给我放了个长假。哇，那太好了！你是不是就能在家多留一段时间了？嗯，我们静文果然在哪都很优秀。<笑>我倒是想问问。你们两个是什么情况？又来，你来编。我快编不下去了。你就勉强理解成一见钟情吧。哎呀，我们今天不聊别的，主要就是吃吃喝喝，庆祝你回来。来，干杯！对对对，再干杯！今晚，干杯！你们当我不存在是吧？这个庄小满，我好心帮他干农活，竟然开拖拉机追我。撒一个谎，要用无数谎来圆，现在真是骑虎难下了。今晚能回来，真的太好了。啊，我的耳环怎么不见了？啊？你是不是掉哪了呀？找一下。算了算了算了，不找了。你们之后谁见到了给我就行。行，那咱们先吃饭。来，嗯、来，静文，吃这个。谢谢
小满平日不爱生气，那片地还没有翻过你就播种，那那批种子就全废了。我买了台空气净化器，我多带了台给你。浩哥，不用了，你自己留着用就行。跟我你还客气什么？我看你之前发的朋友圈，你那么好的办公室里也有台这个呀。你还是这么的细心周到，以后谁要是当上你的女朋友，可太有福气了。<笑>啊，静文、嗯，你应该还没有男朋友吧？不好找呀、啊，你也知道我的择偶标准吧、啊？我呢，就是要嫁给有钱人。啊，我给你搬回家吧。不用，我等会儿自己来就行。哎，没事，我给你搬回去。对了，今晚这个。原来在你这儿啊？小满给我的，他让我转交给你。居然不吃这一套！来啦！哎，小满，没事过来玩啊！小满，这批玉米种子真不错，看着都挺饱满。啊、<笑>嗯，老干了，干了，上了。哎，爸，嗯，翻完这套你就回去休息吧，交给我。我不累，今天是晒种子最后一天，可不能出岔子。<笑>晒干了都，小满，慢点，别搅到地上了。放心，妈妈。哎，把这个推平了。好。张小满不在家，他们一家在后面晒种呢。我不是来找小满的，我是来找你的
，我看你经常挠手臂，在想你是不是尘螨过敏，正好我多了一个空气净化器，拿给你，希望你早日适应大农村的生活。那，谢谢。欢迎各位来到林氏集团，我是林氏集团总经理林宪。如果能和林宪在一起，我就能拥有我想要的人生了。他们的玉米晒走了，应该没事吧？我要不要去看一下？跟我也没关系，对吧？怎么样了？轻微摔伤，已经办了住院了。没什么大碍，休息一阵就好了。小马，小马。
他这是陪了我一整晚吗？我爸妈呢？你别动，躺好。阿姨没事儿，叔叔也没什么大碍，你还在发烧，先把药喝了。你这个人看起来冷漠，但有时候还挺靠得住的嘛。你看起来挺柔弱的，没想到还挺坚强。你还加了糖啊？你好好休息，我先走了。这小子一个人在干嘛呢？不会又在搞什么破坏吧？你在干嘛呢？你不会是在开沟吧？嗯、哦。停停停停停停！来来来来来，来来给我，你在那看着。前腿，弓，后腿，蹬，手把锄头握紧了，心不要慌。你这个脚就这样，你怎么看？哎，庄叔跟小满呢？怎么让你来干这呀？小满生病了，庄叔受伤了。啊？我在他们家住着，不得干点活啊？他们生病受伤了。那个，你就按我说的干啊！你自己别瞎搞啊！小满，小满。听说庄叔的脚也受伤了，怎么弄成这样啊？晒肿下了大雨，不过现在都没事了，别担心。没事就好。哦，对了，林宪这小子平时身上沾点泥巴都嫌弃半天，他怎么在地里开沟啊？他开沟？嗯。不行，我得去看看。哎，你你躺好，你躺好。你要躺着休息吧，我都已经教过他了。那个，我帮你加点水吧。水壶呢？哦，好像在林县房间。这不是我送给金武那个空气净化器吗种田这么麻烦，这沟要开到什么时候啊？需要帮忙吗？你穿成这样，能帮什么忙？又想耍什么花招？累不累？你也太小瞧我了。再说了，开沟这种事儿，一个人太辛苦，我能帮一点是一点。帮我看一下，我这沟开的值不值？好。没
没想到你这么快就上手了，不愧是你。你以前认识我吗？当然不认识，是你不认识我罢了，林总。不好意思啊，我也怕这个，要不要帮你叫个人来？啊，不用了。你就在这长大的，会害怕这个？这个林仙真是个木头，软硬不吃，这样下去可不是办法。嘿嘿，今晚，老你吓死我了！我刚刚去林相的房间拿水壶的时候，看见一个空气净化器，是我送你那个吗？应该是吧，但怎么在林县那儿？我记得我给小满了。啊？你给小满了？我就说这个小满是个恋爱脑嘛，对林相这么好干嘛？对了，浩哥，我自己用不上，所以给小满，你不会介意吧？不会，不会，不会，我怎么可能会介意呢？不过今晚，嗯，我觉得你还是得注意一点。注意什么？我刚刚看到你去地里帮林相干活了。哦，我知道你是心好，但毕竟他是小满的未婚夫，我怕别人看到了不好。我就是去看看那个林仙靠不靠谱，然后再探探他的虚实。确实，我也觉得这个林仙不太对劲，我就怕咱们小满吃亏。嗯是喜欢上他了。